गुड मॉर्निंग फ्रेंड सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उन्होंने कंप्यूटराइजेशन uh, के लिए जो है वो अप्रूवल दे दिया है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए तो 63,000 जो हमारी पैक्स हैं उनको अगले पाँच साल के अंदर कंप्यूटराइज किया जाएगा तो हम थोड़ा पूरा बैकग्राउंड देखते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ का तो हम देखते हैं शुरू से तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम जो है हमारे इंडिया में उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ठीक है क्रेडिट्स क्रेडिट देने के लिए तो जो सबसे बेसिक लेवल पर होती है जो विलेज लेवल पर होती है उनको हम कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स या फिर इनको हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं फिर जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं उनको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं है ना अब जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वाले जो हैं डी या फिर जिनको हम सी भी कह सकते हैं तो डी सी सी बी या और जो हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये तो आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर आते हैं और इनको आर रेगुलेट करता है और जो हमारी लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं ये विलेज लेवल पर जो होती हैं इनको आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं करता है लेकिन ये चाहे लोएस्ट टीयर पर हो मतलब बेसिक लेवल पर विलेज लेवल पर हो लेकिन ये सबसे ज़्यादा फार्मर्स इसी से ही एसोसिएटेड होते हैं लगभग तेरह करोड़ फार्मर्स इसके मेम्बर्स हैं फोर्टी जो पैक्स जो हैं वो क्रेडिट जो देती हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत देती हैं ठीक है तो 95 परसेंट जो लोन्स हैं केसीसी के वो जो है उसके बेनिफिशरी सेवन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं आ, हमारे जो आरबीआई के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके बाहर होती हैं ये पैक्स ठीक है ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि शॉर्ट से मीडियम टर्म लोन्स दें सिर्फ अपने मेम्बर्स को तो तेरह करोड़ जो मेम्बर्स हैं उन्हीं को ही लोन मिलता है ठीक है ऑफकोर्स जो आपके विलेज लेवल पर लोन दिया जाता है अब एग्रीकल्चरल बोर बोरवर्स के साथ डील करने का इसका बेसिक काम होता है पैक्स का और ये एक तरह से एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स हैं फिर ये क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो जो बेनिफिट देती है क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट नाम पर वो भी पैक्स के थ्रू ही दिया जाता है लेकिन अब यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन ही नहीं है यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कुछ आ, जो है क्रेडिट के स्कीम्स लेके आती है तो उनको बहुत मुश्किल होता है डील करने के साथ पैक्स के साथ बिकॉज वो अभी भी मैनुअल काम कर रहे हैं तो ये जो सारी फंक्शंस हैं इनके इसको पूरा करने के लिए पैक्स को कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है ठीक है अगर हम करेंगे तो उससे जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए फार्मर्स को क्रेडिट ठीक से मिल पाएगा और सेविंग हैबिट बनेगी मेम्बर्स में उनके फिर जो है गवर्नमेंट स्कीम्स खासकर जो है इंप्लीमेंट करने में वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि जो है वो पूरा सिस्टम जब कंप्यूटराइज हो जाएगा तो अब जो है इसके चैलेंजेस क्या हैं पैक्स के पैक्स के ऑफ कोर्स ये जाना जाए कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है इनकी कवर ही नहीं है बल्कि रादर वहाँ पर और जो ज़्यादातर बेनिफिशरीज हैं इसके जो क्रेडिट जो लेकर बैठे हैं वो ज़्यादातर जो है बड़े लैंड ओनर्स हैं स्मॉल कल्टीवेटर से ज़्यादा बड़े लैंड ओनर्स जो हैं वो इसके क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेकर बैठे हैं ठीक है फिर इनके पास रिसोर्स भी इतने ज़्यादा होते नहीं हैं जो कि पूरी रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके अब अगर हम कंप्यूटराइज कर देते तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा क्या बेनिफिट्स होंगे ऑफ कोर्स सबसे तो पहला तो जो इनफिशेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी ठीक है अच्छी इंक्रीज आ जाएगा एफिशेंसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी तो पैक्स के पास ये अपॉर्चुनिटी भी आएगी कि वो सिर्फ अपने एग्रीकल्चर से से ही आगे बढ़कर जो है और भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सके डाइवर्सीफाई कर सके अपने बिजनेस को और अभी क्या है कि अभी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है सॉफ्टवेयर में ना ही ये सारी जो डी और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये इनके साथ कोई ये इंटरकनेक्टेड हैं तो वंस ये एक तरह से एक बार अगर कंप्यूटराइज हो गई तो इनकी इंटरकनेक्टेड कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाएगी फिर इनको एक कॉमन लेवल पर एक नेशनल लेवल पर एक जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आएंगी गवर्नमेंट और फिर इनको कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम भी ले आएगा ले आएंगी गवर्नमेंट ताकि इनकी डे टू डे बिजनेस को ठीक से ऑडिट किया जा सके फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसका पर्पज़ है और सर्विस डिलीवरी ठीक से हो पाएगी जब सारा ऑडिट ठीक से हो पाएगा तो सर्विस डिलीवरी भी जो है कोर्स फार्मर्स को जो है वो अच्छे तरीके से मिल पाएगी तो इसके लिए कैबिनेट ने लगभग पच्चीस करोड़ रुपये अगले पाँच साल के लिए अप्रूव किए ताकि इन पैक्स को जो है वो कंप्यूटराइज किया जा सके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस तो आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडिया का पहला नेचर नेशन
नेचर बेस्ड सोल्यूशन को फाइंड करेगा ठीक है तो ये आपके नेचर बेस्ड सोल्यूशन के एंट्रप्रनोर्स गवर्नमेंट एंटिटीज और अदर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब इकट्ठी होंगी और देखेंगी कि कैसे जो है इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर सकते हैं हम ऐसे इको सिस्टम में जो कि अर्बन एरियाज में आपके नेचर नेचर बेस्ड मतलब आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है सोल्यूशन uh, जो है वो अर्बन प्रॉब्लम्स uh, की ढूंढ सके ठीक है तो इसको ऑफ कोर्स आपके एन आई यू ए और जो है आपके वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो है अंडर द सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है ठीक है अब इसको सपोर्ट uh, सपोर्ट जो है आपकी कैटरपिलर फाउंडेशन है uh, वो भी इसको कर रही है गवर्नमेंट ऑफ यू भी है इसके अंदर इन्वॉल्व और नॉर्वे का भी एन uh, इसमें इन्वॉल्व है ठीक है अब हम एन के बारे में देखते हैं तो ये एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि रिसर्च ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग अर्बन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट अब जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था इसको जो है सपोर्ट दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ऐसे ही वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट एनर्जी फूड फॉरेस्ट वाटर सिटीज़ और ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही काम करते हैं uh, 1982 में ये बनाए गए थे और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है दैट इज़ इन यू एस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटो तो नॉर्थ एटलांटिक ट्विटी ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीडन और फिनलैंड को फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि वो उनका मिलिट्री अलाउंस को ज्वाइन करें तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी राधर एक समिट हुई थी नेटो की मड्रिड में मड्रिड इन स्पेन तो वहाँ पर उनको नेटो ने फॉर्मली इनवाइट किया है फिनलैंड एंड स्वीडन को कि वो उनके अलायंस को ज्वाइन करें तो अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा यूरोपियन सिक्योरिटी के कंटेक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट होगा क्योंकि आज तक इवन कोल्ड वॉर के टाइम पर भी फिनलैंड और स्वीडन जो है वो स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहे थे ना उन्होंने कभी मॉस्को का साथ दिया ना ही उन्होंने कभी वॉशिंगटन का या फिर उन्होंने वेस्ट का साथ दिया लेकिन अब रशिया ने जो यूक्रेन में जो एक्शन किया है उसके बाद से जो है इन कंट्रीज़ में फिनलैंड और स्वीडन की गवर्नमेंट्स को रीथिंक करना पड़ा है कि क्या उनको रशिया से खतरा है और हाँ है तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नेटो को ज्वाइन करेंगे अब नेटो क्या है नेटो वाशिंगटन ट्रीटी से 1949 में बनाया गया था एक सिक, एक सिक्योरिटी अलायंस है थर्टी कंट्रीज़ का जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये एक कलेक्टिव डिफेंस के सिस्टम पर चलता है मतलब एक भी आप किसी मेंबर स्टेट के ऊपर आप अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो ये जो है नेटो ये मानेगी कि उन सब के ऊपर अटैक किया गया और ये सारे मिलकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे ठीक है आर्टिकल फाइव जो है वाशिंगटन ट्रीटी का यही कहता है कि अगर एक अलाई के अगेंस्ट अटैक किया गया तो आपने हम ये मानेंगे कि आपने सबके अगेंस्ट अटैक किया और सारे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे उस उस वॉर में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है आ, मतलब बेल्जियम में है इसका हेडक्वार्टर और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ कोर्स ये सब जो है खासकर पेपर पर है एटलीस्ट कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं और ये पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए जो है वो काम करते हैं ठीक है लेकिन इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि नेटो जो है उसकी रेलिवेंस उसी समय ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ जब रशिया जब सोवियत यूनियन बचा ही नहीं जिसके अगेंस्ट नेटो को बनाया गया था तो फिर नेटो की रेलिवेंस क्या है अब ठीक है अब नेटो की जो है सोवियत यूनियन के बाद भी नेटो का बने रहने का मतलब ये है कि नेटो को कोई ना कोई जो है कन्फ्लिक्ट चाहिए ठीक है दुनिया में अदरवाइज नेटो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा दुनिया में तो नेटो जैसी कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी या कलेक्टिव डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे इन्वॉल्व रहेगी कैसे एक्टिव रहेगी ठीक है तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि नेटो खासकर यू जो है वो वर्ल्ड वाइड स्मॉल कन्फ्लिक्ट करवाता ही रहता है ताकि जो है नेटो उसमें इन्वॉल्व रहे नेटो की रेलेवेंस बनी रहे ठीक है और नेटो की रेलेवेंस बनी रहेगी तो यूएस की लीडरशिप बनी रहेगी तो जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसा कहते हैं खासकर जो प्रो रशिया या प्रो चाइना क्रिटिक्स हैं सो नेक्स्ट नंबर टॉपिक है कैपस्टोन तो नासा ने जो है एक कैपस्टोन नाम की एक छोटी सी सैटेलाइट जिसको क्यूब सेट कह सकते हैं वो माइक्रोवेव अवन साइज की जो है सेटेलाइट को लॉन्च किया है जो सिर्फ पच्चीस किलो की है इसका नाम है सिसल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट तो बेसिकली ये एक छोटी सैटेलाइट जो है लूनर एलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट में भेजी गई है उस उस ऑर्बिट को टेस्ट करने के लिए ठीक है क्योंकि नासा जो है अपना आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर एक गेट वे जो है वो लॉन्च कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि उसमें डायरेक्टली लॉन्च करने से पहले उस ऑर्बिट को चेक करने के लिए छोटी सेटेलाइट्स को ये भेजा जा रहा है ठीक है अब इससे होगा क्या कि फ्यूचर में जो स्पेस का क्राफ्
एलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट इनको पता लगा है जिससे ये भेजने का प्लान कर रहे हैं आर्टेमिस प्रोग्राम का के गेटवे को उसको उसको चेक करने के लिए पहले ये आपके छोटी जो क्यूबसेट सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा जा रहा है तो ये नियर रेक्टीलीनियर हेलो ऑर्बिट है इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ये छोटी सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं तो नियर रेक्टीलीनियर हेलो ऑर्बिट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ऐसे पॉइंट पर पड़ता है जहाँ पर इन, आ, हमारी अर्थ की और जो मून की जो ग्रेविटीज़ हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं मतलब इतनी मतलब कि ना तो मून की ग्रेविटी उतनी वहाँ पर तेज़ है ना ही अर्थ की ग्रेविटी उतनी वहाँ पर तेज़ है कि एक दूसरे को जो है वो काउंटर कर सके ठीक है तो ये ऐसी बैलेंस्ड प्रोसाइज पॉइंट पर है ये ऑर्बिट जिसको टेस्ट करने के लिए अब ये कैपस्टोन नाम की क्यूब सेट को भेजा गया है ठीक है अब जो ये एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आएगी इससे जो है नासा को हेल्प मिलेगा जब वो फ्यूचर में स्पेस क्राफ्ट यहाँ से लूनर मिशन पर भेजेंगे ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसरोज पोएम प्लेटफॉर्म तो थ्री सिंगापुर सेट की सैटेलाइट्स भेजी गई हैं इसरो द्वारा और उसके साथ ही इस प्रोग्राम में जो है आपके पी को जो लॉन्च किया गया उसके जो उसके उसी प्रोग्राम में इसरो ने अपने पोएम प्लेटफॉर्म को भी टेस्ट किया तो पोएम का मतलब क्या है इसमें अब एक्चुअली क्या है ये पोएम प्लेटफॉर्म जो है आपका पी एस एल वी ऑर्बिटरल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है अब होता क्या है जब आप कोई रॉकेट uh, भेजते हो तो हमारा पी एस एल वी जैसे रॉकेट है पी एस एल वी रॉकेट एक फोर स्टेज का रॉकेट है जिसमें जो तीन स्टेज हैं वो तो आपके अर्थ पे गिर जाते हैं ओशन में गिर जाते हैं जो फाइनल स्टेज का जो रॉकेट जो बचता है छोटा सा रह जाता है जो जो स्पेस में एक्चुअली जाता है वो आपकी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो स्पेस में ही फट जाता है या फिर वो वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्पेस जंक जो है वो बन जाता है मतलब स्पेस में जो डेब्री है वो बन जाता है तो अब नासा आई सॉरी इसरो ने ये सोचा कि जो फोर्थ स्टेज का जो हमारा जो रॉकेट होता है अगर हम उसका इस्तेमाल करें अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस में तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा क्योंकि उसने तो वैसे जाके वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाना है तो उसके लिए ही पोएम को लॉन्च किया गया पोएम एक प्लेटफॉर्म है पी एस एल वी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इसमें क्या होता है जो फाइनल स्टेज है जो फोर्थ स्टेज का रॉकेट है जो अदरवाइज डिस्कार्ड हो जाता है उसको यूज़ करके जो है इसरो वहाँ पर स्पेस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा ठीक है समझ लो पहले तीन स्टेज तो जो रॉकेट को भेजा गया पहले उसका एक एक पार्ट नीचे गिर गया अर्थ पे मतलब ओशन में डिस्कार्ड कर दिया दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट जब चौथा पार्ट जब तक स्पेस में पहुंचता है वहाँ पर जो थोड़ा टाइम पीरियड उसको मिला है वहाँ पर वो अगर इसरो को जो स्पेस में अपने रिसर्च के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अगर वो उस फोर्थ फेज में वो एक्सपेरिमेंट्स कर ले उसके फोर्थ जो आपका फोर्थ फेज के डिस्ट्रॉय होने से पहले तो इसरो के लिए वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा उसी के लिए ही जो है इस पोएम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है ठीक है तो ये फाइनल स्टेज जो है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा एज अ स्टेबलाइजिंग प्लेटफॉर्म ताकि जो है ना जो आपका इसरो है वो अपने एक्सपेरिमेंट स्पेस पे परफॉर्म कर सके ठीक है तो पोएम के पास एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि ऑल्टीट्यूड स्टेबलाइजेशन करेगा अब ये एटीट्यूड नहीं है ऑल्टीट्यूड है ठीक है तो ये इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एटीट्यूड लिखा गया है तो इसको एक ये एक तरह से टाइप हुआ है सो so, पोएम जो है ये आपकी पावर जो है वो ये कहाँ से पावर जनरेट करेगा ये सोलर पैनल के ऊपर लगे होंगे और ये पावर जनरेट करेगा और उसके ही थ्रू जो है इसरो वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट भी कर लेगा और इस पावर के थ्रू ही कम्युनिकेशन भी जो है वो कर पाएगा ठीक है सो इसमें हीलियम गैस को भी स्टोर किया गया ताकि जो है थ्रस्टर्स को कंट्रोल किया जा सके तो ये है आपका इसरो का पोएम प्लेटफॉर्म ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is primary agricultural credit societies so recently the cabinet committee on economic affairs has given approval to the computerization of primary agricultural credit societies so actually the project is proposing that we should computerize about 63000 functional packs over a period of 5 years and the budget earmarked for that is about 2500 crores okay so for that we have to understand what before understanding packs we have to understand the entire rural cooperative credit system in india so it is basically comprising of short term and long term uh, credit structures cooperative credit structures so at the village level there is this uh, primary agricultural credit societies that is the packs at the district level there is this district cooperative central banks or we can also call them central cooperative banks at the state level it is uh, they are 
there are uh, state cooperative banks okay so this is a three tier structure and at the lowest tier it is pax uh, which is uh, of course uh, uh, catering to the short term cooperative credit need of the of the farmers or the members who of members are also farmers of course and uh, it is comprising of about 13 crore farmers okay so at the village level this, there is pax but at the district and state level these are this ccbs and uh, stcbs so these ccbs or stcbs or ccbs are also called dccbs so these are actually under uh, registered under the provisions of state cooperative societies act and they are regulated by the rbi but these PACs are not regulated by the rbi and they are still uh, very much behind in the technological race and they are yet to even computerize their functions they are still functioning on the manual uh, uh, manual ways of uh, work they are still uh, engaged in manual ways, ways of working so that's why the government has decided to computerize them so they comprise of almost 13 crore farmers as its members and the p the pax has about 41 percent of its credit disbursed to the farmers through the kisan credit card okay and 95 percent of these kisan credit card loans are given to small and marginal farmers so for the amelioration of these small and marginal farmers it is very important that we computerize this pack so that we can bring efficiency and transparency into their functioning so packs are outside the purview of uh, banking regulation act and that's why they are not regulated by the rbi so uh, otherwise they are providing they are catering to the large pool of farmers about 13 crore farmers are associated with them and these they are given the short and medium term loans and these loans are given only to the members only farmers who are the members of these packs they are given the uh, loan for that for their agricultural purposes okay so it is basically an association of farmers and it is dealing with the agricultural borrowers of the village and uh, uh, even the central government when it is implementing any agricultural credit scheme then or even the state government they uh, implement those schemes using these packs only okay but what happens is that because these packs are not uh, because these packs are not computerized so they are working on different platforms they are basically working on uh, working manually there is no uniform standard some packs are functioning at a very good uh, very a very good rate and while other uh, packs are very uh, are not that good okay so to bring uniformity in the functioning of these packs the government has decided to computerize their functioning so uh, once computerized of course they will be able to uh, there will be a uniformity and even the state governments and central central governments they will be able to uh, implement their schemes more effectively to these packs once this computerization is completed okay so government schemes of course would be implemented at a very good uh, uh, scale uh, if these computer if this computerization occurs but what are the challenges so challenges are that uh, these packs are not uh, covered uh, these packs are not uh, available in northeastern states and the most of the credit that has been dispersed is given to the large landowners as compared to small cultivators and these even the there's resources that are allocated to these packs they these resources are far too limited in uh, if we compare it with the uh, rural uh, credit needs so there is resource crunch there is inefficiency uh, there is a uh, 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 there is a there is large land owners who are uh, taking over the large uh, taking over a large pool of credit uh, instead of small uh, cultivators and there is also uh, no uh, distribution there, there the distribution of packs in the country is not fair and it is not widespread okay because northeastern states are missing these packs so what would happen once we uh, computerize of course there would uh, currently they are functioning manu uh, functioning manually so there is uh, inefficiency once you computerize it it will be uh, the efficiency would increase and it would, it would also uh, bring transparency and accountability in their operations once the packs will be uh, computerized they would be able to diversify their business also so apart from just agricultural credit they would be able to uh, engage in multiple activ further activities also at the rural level currently there is no uniformity in their functioning that's why they are not interconnected with the uh, district and state level cooperative banks so that's why once 
you computerize them they would be able to uh, they they would be interconnected with the, this entire credit uh, structure and they will be brought on a common platform at the national level once they are brought on the common level the, uh, at a common national level there will be a common accounting system also so their day to day business also would be audited and there it would also bring more and more efficiency to their functioning okay so the purpose of course is to uh, impart financial inclusion and strengthen the service delivery to farmers so the next topic is india forum for nature based solutions so national institute of urban affairs and the wri india they have launched the first national coalition platform uh, for urban nature based solutions and it will create this uh, this forum will create a collective of um, nature based solution entrepreneurs government entities and like minded organizations so that investment can be drawn and uh, delivery mechanisms can be strengthened so that the urban ecosystem can be made nature uh, can be uh, made can be made nature friendly okay so this is a forum which has been formed under the cities for forest initiative and it is also being supported by caterpillar foundation uh, the government of uk and the norwegian government uh, so this is basically a plat a forum where uh, finding nature based solutions for the urban governance needs or urban uh, uh, urban uh, service delivery needs will be uh, envisioned okay so what is niua so it is basically an institute for research training and information in urban development and management it's an autonomous body created under uh, the society's registration act in 1976 and it is also supported by the ministry of housing and urban affairs so the world resources institute is a global research organization uh, it has uh, its focus on climate energy food forest water cities and transport and it was established in 1982 and its headquarters is in washington dc okay so the next topic is nato so the north atlantic treaty organization has given a formal invitation to sweden and finland so that they can join the military alliance so re at a recently held summit in madrid that is in spain nato formally invited finland and sweden to join this alliance so once it happens it would mark as the biggest shift in the european security uh, in the last few decades because even during the cold war period uh, finland and sweden were following the policy of strict neutrality and even when there was cold war uh, at the peak of cold war mosco uh, they neither preferred moscow nor the west that is the us so the recent actions of russia in ukraine has uh, forced these countries to drop drop their tradition traditional neutrality and they are now focusing upon uh, joining the nato So what is this NATO so NATO is basically uh, an a, a collective defense treaty which was signed in 1949 uh, and it is called the Washington Treaty so it's a security alliance of about 30 countries of north america and europe and it's it works on the system of collective defense where an attack against one member of nato is considered as an attack against all so article 5 enshrines this particular provision and this NATO, this uh, nato is also Uh, this this nato is uh, headquartered in brussels that is in belgium and they have a political uh, function whereby they promote democratic values uh, and uh, enable members to consult and cooperate on defense and security related matters uh, it also strives for finding peaceful resolution of disputes but in uh, in all in case where diplomatic efforts fail then they can go for military power okay but the critics also say that once the soviet union was disintegrated in 1990s the relevance of nato uh, had declined so actually nato should have been disbanded once the uh, uh, original uh, target or the original enemy that is the soviet union was disbanded so uh, nato what happens is that nato Uh, enters into artificial conflict so as to uh, stay relevant today so the relevance of nato is less 
today because of course the original enemy that is the soviet union is not present anymore but still the nato is lingering on the us wants to project its uh, uh, power beyond the uh, its uh, traditional borders so that's why it is uh, uh, ha heading such a uh, collective defense uh, tree uh, this collective defense uh, system whereby it can lead the western world uh, into uh, several conflicts okay so these are certain criticisms that are being uh, that have been discussed by the critics of nato uh, over time so the next topic is capstone <clears throat> so nasa has recently launched this capstone <clears throat> which is a microwaves oven sized cube sat that is a, a small satellite and it weighs just 55 pounds uh, it is it it stands for cis lunar autonomous positioning system technology operations and navigation experiment so basically what is happening here is that nasa is testing a unique elliptical lunar orbit before it launches its uh, gateway that is associated with it with the nasa's artemis program through this particular orbit to reach the moon so it is testing that orbit using these small satellites before launching a a, a full scale a program okay so a full scale spa spacecraft so this uh, orbit is present at uh, at the near rectilinear hill this is uh, also known as the near rectilinear halo orbit and it is present at such a precise balance point where the gravities of earth and moon balance each other okay so it's a stable uh, orbit but uh, NASA wants to test it so that it can reduce the risk for future spacecrafts by validating the innovative navigation technologies. Okay, so Capstone is being launched to test that particular orbit before uh, the actual spacecrafts would be uh, launched by NASA uh, by NASA use, uh, to, through this orbits for to the moon. Okay. So the next topic is ISRO's POEM platform. So actually recently the PSLV, uh, ISRO through PSLV launched three Singaporean satellites in the precise orbit but they have also achieved a, a successful feat of launching PSLV orbital experimental module or, or known as poem okay so what is this poem so you know that once uh, when you launch a PSLV uh, or any rocket this the, like PSLV is a four stage rocket generally the, there are three stage rocket or even now this PSLV is a four stage rocket and the first three stages are spent on the earth and they fall on, back on to the ocean only the final stage reaches the space uh, sp uh, the territories of space and uh, otherwise, if there was no platform, uh, this poem platform, this fourth stage uh, ended up uh, destroying itself and it uh, it en uh, ended up as space junk. But uh, ISRO realized that this fourth stage uh, should be utilized. Uh, the the uh, this uh, poem platform should be created so that NASA, uh, this uh, ISRO can create ex uh, ISRO can conduct experiments uh, on this uh, fourth stage platform, and uh, because it reaches the space, so for the space experiments can be conducted at this fourth stage uh, by using it as a uh, by using this poem platform as a stabilized uh, platform, uh, so that experiments can be conducted. So this poem will have a dedicated navigation guidance and control system uh, for altitude stabilization, and it will derive its power from for powers from solar panels. So for the communication purpose, this solar panels will uh, power these this fourth stage once it reaches the space uh, territory, and the uh, uh, ISRO starts creating experiments or conducting experiments uh, and this POEM platform is basically uh, meant to conduct experiments at the fourth stage because the fourth stage uh, uh, of the rocket only reaches the space uh, area okay so these were our topics for today uh, aap apne, uh, telegram group se weekly current affair compilations bhi download kar lena. Uh, we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care